നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വെറും വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം വൃക്കദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുരോഹിതൻ സ്വന്തം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വം ഫാദർ ഡേവിസ് തിരുമലിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം സ്വന്തം വൃക്കദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാം വൃക്കദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗമായിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല മോനെ അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് മരണവും ജീവൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിനി ഒരു വൃക്ക ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ആരും ആശ്രയമില്ല തണലില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വന്ന് പെടുകയാണ് വാടാനപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ അവന് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണുകയാണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വരാൻ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു വൈദികൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ സേഫാ നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം കാര്യം ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുക എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുക ആദ്യം അവൻ അവൻ്റെ കാര്യം നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ള പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു അപരൻ്റെ ഒരു വേദനയും ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ സ്വയം മറക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ മറക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ആരും തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ പത്രക്കാർ മീഡിയയാണ് അത് ഉടനടി എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയും മീഡിയയിൽ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും അത് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ കാരണം വേണ്ടാന്ന് നോക്കി എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത്രയും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ അത് മീഡിയയാണ് അതിനൊരു അവസ്ഥ ഒരുക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന തുടങ്ങിയപ്പോൾ സോഷ്യൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇത്രയധികം പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അത് പബ്ലിസിറ്റി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു കാര്യം ബാഗാസത്ത് നിന്ന് കുറെ മീൻ താഴേക്ക് മഴയിൽ വീണാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ത് മീൻ വീണ് ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യം നടന്ന് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി വന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിലാ ഇതെന്ത് അത് നോക്കി പോകും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായി അതിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായി അത് ലോകവും ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ശ്രദ്ധ വരുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു സംഘടന തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യാത്ര നടത്തി കേരളം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ നീഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനെ സ്വയം രക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സ്വയം മറന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പല മാധ്യമങ്ങൾ ഡെയിലി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിലൂടെ ഒരുപാട് പേർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു പറച്ചിലിന്റെ ഒരു ലോകമായിട്ട് മാറണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകം ഒരു രണ്ട് ശതമാനം നടക്കും മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ളു അതായത് ഒരു തേങ്ങക്ക് തെങ്ങാവണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് അത് സ്വയം അ
മനസ്സിലായ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാരെ ഉണ്ടാവില്ല അവര് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന് പറ്റും അതായത് അവൻ പട്ടാളക്കാരനായിട്ട് അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവൻ അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല രാജ്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ പട്ടാളക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചപ്പോ ലിനി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അവൾക്ക് അവളുടെ സ്വയം രക്ഷ നോക്കിയിട്ട് ഓടി പോകാമായിരുന്നു അവൾ പോയില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലെ അതിനെ നിലമതിച്ചു അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വയം സുരക്ഷ നോക്കി നോക്കി ജീവിക്കുന്നവൻ അവസാനം അവൻ ആരെയും രക്ഷിക്കില്ല അവനെയും രക്ഷിക്കില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവൻ സ്വയം മറന്നാൽ അവൻ അത്ഭുതാവും അവൻ സ്വയം മറക്കുന്നില്ല എനിക്ക് 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 എന്താവാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്താവാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരിക്കലും അവൻ മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരുന്നാൽ ഇവൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ലോകം മുഴുവനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആരാണോ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ മലാല എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം അവൾ നല്ലോണം പഠിച്ചതോ അവൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉള്ളതോ അവളുടെ തറവാട് അപ്പൻ അമ്മ ആരും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കുട്ടി ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഈ അവസരം ലോകത്തിലല്ല പെൺകുട്ടി കിട്ടണമെന്ന് ആ ചിന്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഏത് തലത്തിൽ പോയാലും അവന് കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്നിട്ട് അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ അവന് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വയം മറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നു വരും മീഡിയ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് അച്ഛന് എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നൽകാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ധാരാളം ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള വലിയ സ്പീഡ് പോസ്റ്റാണിത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മറ്റതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഭവം നടന്നാൽ ആ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നോ നടന്നു ഇത് ഇന്ന് നടന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആളറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഒരു വാർത്ത കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് സമൂഹത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കണം കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന അച്ഛന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആരെയും വിശ്വസിക്കാത്തൊരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യന് ആരെ കണ്ടാലും വിശ്വാസമില്ല കുടുംബത്തിലും പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ല ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ ആ വിശ്വാസം പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ സെൽഫിഷ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികവും നടക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വിളിക്കണത് പോലും അവന് ആഗ്രഹിക്കണ കാര്യം കിട്ടാനാണെന്ന് അല്ലാതെ എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലല്ല എനിക്കത് തരണെ എനിക്കിത് തരണെ എന്നാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം അവനെ വിശ്വസിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ നിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റ് രാജ്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യത്വം കുറേയുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം കുറവാണെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ അയ്യോ നോ 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 അങ്ങനെ ഒരാളെ ഹെർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ബേട്ട് തൂണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയ വെരി ഡേഞ്ചറസ് മെസ്സേജ് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതിലല്ല സൗമ്യത കാണിക്കുന്നതിലാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനുഷ്യന് വരണം ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സംഘടന ഈ സംഘടനയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ എന്താണ് അല്ല നമ്മള് ജനങ്ങളിലെ അവയവദാനത്തിന്റെ ഈ മെസ്സേജ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കലായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്താനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ രോഗികൾക്ക് വലിയ താങ്ങും തണലായിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ രോഗം വരുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം അപ്പൊ കിഡ്നി രോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് മറികടക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സമ്പത്തും രണ്ട് മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും നോക്കുകയാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പൊ കാരുണ്യ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെളിയങ്കോട് പെരുമ്പടപ്പ് അവിടെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആ
പുതുജീവൻ നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങള